。贝哥，你这装备啊，赶紧网上给你卖了，三千块钱妥妥的。真的？嗯，我转给你。啊。行。那我也绝不食言，把那消消乐那风车比我给您充上啊！行，收拾没？哇塞，这么多！哎呦，看来最近这虚拟女友的生意不错呀，以后给你当经纪人得了。必须啊！我跟你说啊，我都想好了，咱俩成立一公司。就把在这儿玩的小孩全都拉进来，用不了多长时间，咱就能创业板上市了。靠谱。哎，对，七夕快到了，赶紧给你那些虚拟女友发祝福呀！对对对对对对对，不就是群发吗？简单。欧科，听着啊。啊。虽然我对你没有太阳般炙热的爱。也没有流水般绵延的情，但是我每天就是会止不住的爱你，停不下来的想你，亲爱的，七夕快乐。一天一天往外蹦。那怎么办啊？我也不知道。不是你把你帮我弄一下。对对对，那那我我我我把这裙解散了就行，对吧？就是吧。我我这这这。啊！怎么了？我把自己踢出来了。不是。啊！又怎么了？宝贝，马上到店里来见我。啊！哎，陆小贝，那些客户怎么办呀？电车用呀。说吧，你到底有多少个女朋友？对天发誓，就你一个。十十里的。那这些呢？都是虚拟的，是机器人？不，也不是。行啊，陆小贝，真有你的！我说你怎么整天捧着个手机聊来聊去的？原来你是在搞网恋？不是，不是，不是，不是你你你你你听我解释，这是生意。你给我说实话，你每月五千块钱的工资哪儿来的？啊！你不会在网上钓小姑娘给你汇钱吧？没没没，这性质可比偷严重多了。不不不不，可可不，这是诈骗，你知道吗？没没没没有。我是虚拟男友，每天二十块钱陪人解解闷儿。现在这么多女孩都没男朋友，人家也是花个小钱求个嘘寒问暖，这也算是市场需求。我这也算是为了繁荣市场经济拉到内需了。这就是你所谓的工作啊！我可开眼了，现在真是干什么的都有啊！这说的就是呢。哎哎，不对啊，我可除了陪聊什么都没干，就没人想把虚的玩成实的。那你这就是质疑我的忠诚了。那家里有真佛供着你，我干嘛出去还瞎拜小妖精啊
。我怎么觉得你离卖淫嫖娼就一步之遥了？啊，不行，以后不能再干这个。这可是一个月五六千块钱呢。小贝，你不能老走捷径。老贝，你现在还年轻。你得捡那难走的路来锻炼自己，捷径一般都是歪道。你现在不觉得有什么？可将来你迟早有一天会因为少走几步冤枉路，一脚踩入邪门歪道。是，你说的都对。可是这一时半会儿的，我上哪儿找靠谱工作去啊？这样吧，我就找我老同学帮帮忙。你给我老老实实上班去，不能再这么混下去了。那你能帮我找着什么工作啊？别烂呐！你可算来看我了。哎呀，你说这么长时间了，你咋就不知道来看看我呢？啊，你这么忙，不好意思打扰你。我忙啥呀？你随时来呀。你说当年啊，在学校里头，你又是校花又是学霸，你就是我们心目当中的女神。没有没有没有，你咋就不来看我呢？不好意思打扰你。哎呀，大老板。哎呀，那个这是我表弟，他的情况电话里都跟你说了，你就随便给他找一活，薪水多少都无所谓，主要是想让他锻炼一下。年轻人想锻炼锻炼，啊，没问题啊，老同学的事儿就是我的事儿。太谢谢你了。这么长时间了，你都不来看看我？那这么着啊，你先到我们公司的销售部帮我跑跑销售，啊，积累一下客户资源。那太好了，是不是？啊，等有了合适的位置呢，我再帮你调换，你看中不？中，中。哎呀，中有，我给你提前打个电话。啊，你说，你咋就不变样呢？哪里都老了，还是那么漂亮。哎呀，咋保养的能这么漂亮？哎哎，小王啊。没说你漂亮，呃，是这么个事儿，那个咱们销售部现在还缺人不？不缺人，不缺人，你想想办法不就缺人了吗？是啊，咋就不中？我说中就得中，中，中，中了。啊，真的。太谢谢你了，还客气啥？你咋样？这么长时间啊，还在你那小卖部忙着呢？啊，那个是二十四小时便利店。哎呦，生意咋样？呃，还行，还行啊。哎呦，我说老同学啊，你说你放着好好的生意不做，非得去忙活那小卖部，你说不是白瞎你这么个人吗？没有了。不管是小卖部还是便利店，都是小本生意，赚不了大钱儿。要不这么着吧。你到我公司来吧，我给你弄个财会主管玩玩。行啊，等我失业了，第一个找你。你看，你看，你看，还是瞧不起我这个地方。我这地方小，容不下你这么个人。没有，没有，您这是大公司。哎呦，那这么着吧，你们接着聊啊，接着聊。那个工作的事儿就这么定了，好吧？明天就来上班。啊，明天就去啊。好好好，好吧。哎，好，好。我下午还有场球。哎呀，一帮人啊，天天拽着我打球，哎呀，累死了啊！肯定，那你你先忙，没事没事啊。你们先聊啊，好的好的好的，谢谢啊。服务生，服务生，那个啥，呃，这所有的费用记我账上啊。哎，别别别，我来我来我来。你客气啥？啊，客气啥？瞧不上人呢？没有没有。哎，接着聊，谢谢啊啊。哎，我回头给你打电话啊。哎，再见。明天来上班。啊，好，慢走。这是你同学吗？这什么同学呀、啊？哪有这样的，一直拉着你手不放？土豪啊，简直是！哎，你别看人家是农村出来的，以前在财大也是高材生呢。财政学院啊？财经大学。那你什么学历啊？硕士啊？怎么了？你是一名牌大学学霸呀、啊？不是，那你就甘愿在这便利店里窝着？人家可张口就是财务主管、啊。对了，你英文怎么样？英文，衣服牌子还行，别的就欠那么点哎，那以后晚上我教你学英文吧，啊，人家公司里可有好多外国客户呢。你给我好好干啊，别丢表姐我的脸。行，学霸表姐
。那晚上你教我英文，白天我教你谈恋爱。别有头滑脑的，让你好好学英文。走，咱走吧。孝顺的女儿，不知道人家还以为咱们家出事了呢。瞧你说的，哎哎，你没跟元帅闹别扭吧？这些日子，没有啊。元帅昨儿加了一夜的班儿，这不是离公司近吗？你呀，也应该好好保养保养身体，要个孩子了。挣钱什么时候算个够啊？行了，您别先说我了。您跟我爸怎么样啊？他整天到晚就捧着他那个手机，我一想，你看呗，他有个事儿干，还不给我找麻烦呢。是。喂，儿子。哎。妈姐。嗯。哎呦。啊，赶紧。喝粥。哎。你干什么去了？那么赶紧的。上班啊。上班？嗯。我怎么不知道啊？在哪上班？上什么班啊？广告公司，朋友介绍。呵。你昨晚上几点睡的呀？啊，这么早起你不困呀？你懂什么呀？吃得苦中苦，才能做路虎。哟呵，瞧我儿子，这是长大了，知道努力了，是吧？不会说是有什么漂亮的姑娘勾搭着你呢？怎么可能啊，妈没有。哼。哎，再吃个饼。不知道，还得挤地铁呢，一会儿就晚了，挤不上去了。你开我车得了？算了吧，你开那车啊，比我们经理开的车多好。你到时候谁给谁发工资啊？啊，对了，我在那瓜子二手车上看你那辆车还挺好的。这月我努力上班，下月我就给他收了。不说了，拜拜。那晚上早点回来。等我一下，等我。花子儿跟买车能有什么关系、啊？又怎么了？刚才当着妈的面没好问你。你跟杨兰到底怎么样了、啊，姐？我跟你说句掏心窝子的话吧，这事儿啊，你管不着。你要不是我亲弟弟，我才懒得管你呢。算了吧，我说什么你也不往心里去，自生自灭吧。把这个拿着，中午吃顿好的，别抠门。哼，男人手短。你不要是吧？那他正好。哎，不是，我话还没说完呢。拿人手短，但是我呀，支姐长。谢谢啊，我先走了啊。又是为你弟的事儿来的吧？哎，等我一下，先喝杯椰子水吧。天热，冰镇的，降降火。哎，哦，这是我们店的打折卡，消费满两百元可以打九折。其实，我知道你要说什么，你想告诉我。跟你弟弟别嫌太生是吧？不怕你笑话，陆小贝确实给我带来了不一样的感觉。他身上的变化，我想你们也看见了。都说女人是男人的学校，但我知道，他总有一天会从这所学校毕业的，我心里有数。他还年轻，早晚他会对别的年轻姑娘移情别恋。我有这个心理准备。这些话本来是我要跟你说的，怎么从你嘴里说出来，觉得这么可怕呀？你也太理智了吧！小贝提醒过我，你可能会来
，我想，有些话不如大大方方的摆在明面上说，藏着掖着吧，更让人觉得心里有鬼。其实小贝现在需要的，更多的是赞同和鼓励。他之前的逆反情绪，也许是你们太想让他成为你们心目中的小贝，反而忽略了他自己想成为一个什么样的人。本来呢，我是来给你上课的，没想到。倒被你上了一课。那行，那我也有什么就说什么。这生活当中，越理性的人，在感情面前就越容易不理性。你别陷得太深了。你的椰子水儿。没事，还有时间。您放心，我昨天晚上修了那 PPT 一宿，我一定努力把这单生意拿下来，绝不给您丢人。哎，好，好，好，那见面聊。嗯、为了凸显产品的竞争力，我们打算从三个方面做连续性。故事性的广告推广，下面请看，这是我们的第一个故事，它展示的是、哎、你干嘛呀？哎哎哎，不是不是，哎哎，我求你了，哎哎，领导不是，哎，我跟您说，我求你，我不是这样的人，咱都不是这样的人，你瞅你那瞅我，哎，那谁，你电话。新人手里，你也挺能混得出去的啊！这句话怎么说来着？叫“贱人无权责”。我说你表姐能力那么强，我相信你也不会成。我一定让他引以为豪。张总啊，您这没事吧？没见过你，关你屁事儿！在这儿混，少管闲事儿，不然我整死你！臭流氓，我还是先整整你吧！今天由我为大家做产品创意演示。等一下。为了凸显产品的竞争力，我们决定从三个方面做连续性、剧情性的广告创意。幼稚。每一个创意都从一个侧面体现出产品的特性，把这些广告连续起来，又能形成一个极具故事化的。全面展示，还有故事。我今天要给大家讲的第一个故事，就是公司老板在楼梯间对女下属动手动脚性骚扰。我还告诉你，小贝跟你们这种公司合作，丢不起这人。乐贝，乐贝，小总，不好意思，没文化，说什么说，开会呢。老贝，顾小贝你不站住。辞职！烂呢？烂呢？是你吗？他是不是脑子进水了？是不是脑子进水了的？上帝派他是来毁灭我的。上帝是派他来毁灭我的。我那么重要的客户，我辛辛苦苦陪人家打了两年的球，才搞定的一个客户，他一句话就给我弄跑了，一句话就给我弄跑了，你知道不？你先消消气啊，嗯，到底怎么回事啊？你问我怎么回事
，你去问他怎么回事吧。也就是你要换个别人，我一巴掌就给他呼跑了，你信不？你信不信？回头我请你唱歌，咱们到那个 KTV 里头再好好聊吧。我这会见外宾呢，啊！ Oh my God！ What's happened? I don't know. 谁而死？痛快！你痛快了。我也刚让人骂痛快，哎，你先把脑袋晃晃啊，把里头的水都空出来，然后告诉我到底怎么回事。这事儿不赖我，咱眼睛里不揉沙子，我都后悔，刚才没照三的裤裆多踹两脚。你要是觉得被你那老同学骂的不舒服，要不然你揍我一顿得了。作为你的女朋友，我要为你鼓掌。我觉得特爷们儿，我就是喜欢这样的男人。其实现在仔细想想，也有做的莽撞的地方。哦，你也觉得不莽了？那好，我帮你分析分析。第一，你是替人打工的，就算辞职也得善始善终啊！不管结果怎么样，你得把演示做完啊，给老板一个交代，对吧？第二，你当面揭穿老板骚扰女下属，这老板为了消除影响，他肯定会把那姑娘开了。你觉得保护了她，可事实上你的冲动让她丢了饭碗。第三，脑子不好使才会用拳头解决问题。其实你很聪明，如果能冷静好好想一想，一定会有更好的解决办法。那照你的意思，我就是犯傻了呗。那我也不管了，反正我是救了那女孩一命，就算她被开了，也总比天天面对那变态强吧。我要是说她是自找的，你肯定会觉得我不近人情。可事实就是这样，公司着装都是有要求的。她裙子穿那么短，就算她不是为了勾引男同事，可至少会影响男同事工作的效率吧？要我早把她开了。太冷静了，太 hold 得住了，你说的简直太有道理了。行了行了啊，你赶紧回去给我那老同学道歉，就算他不原谅你，那你也得把事情说清楚吧。先不着急，我就是有一个事儿特别好奇，当年你被高群众的时候，裙子穿到哪儿啊？我从来不穿裙子。那就没人骚扰你、啊。苍蝇不叮无缝的蛋。那我怎么就盯上你了？你嘴硬行了吧？那要不然这样得了，我回来继续给你打工，热烈欢迎领导，随时骚扰。那不成，工作的事儿一码算一码。这儿可以是你的大后方，但是你得先出去冲锋陷阵，你的战场不在这儿。我明白了，你的意思就是说，你是那航空母舰。我这小战斗机，不管飞到哪儿，不管飞到多远，都得随时回来，加油，挂蛋！别贫嘴，赶紧走吧。工作的事儿，我以后再帮你想办法。收到，舰长。好嘞，拿好，快下去光临。裙子太好看了啊！好看吗？好看、啊。哎，会不会有点太短了呀？那么封建吗？不短，这大长腿不露了，可惜了。哎，对了，今天陆小贝说回来，嗯，您去机场接他吧。嗯，他说好了给我带好吃的，您千万别让提醒他点啊。就知道吃的，那不想吃。哎，来客人了，快去招呼。平安落地了，比预计还早了一小时呢。啊，哎，你等我会儿啊，我这就出门。
回到旅行社，嗯、呃，要不咱晚上见吧？我给你带礼物了呢。那院里啊，老闹猫，他们就说是因为我们单位男的太傻了，所以都是母猫在我们那儿叫准。那万一别人揣着抢的心呢？在吗？陆小贝啊啊，在，刚回来的，二楼办公室。啊，好，谢谢啊。嗯。等会儿，还是我带您去吧。啊，来这边。我特意给大家带的礼物啊，每个人都有，见人有份儿，来来分享分享，来给给给给给。小张，拿着，你的。把姐姐给忘了吧，王姐，看在你平时对我还挺好的份上，嗯，我特意给你买了个保温杯。我告诉你啊，这杯子保温保冰效果俱佳。哎呦，我就缺这么个杯子。哎呦，秀，你现在这么懂事的男生很少，是不是看上姐姐我了？哎，姐姐，咱这就算了啊。什么意思？嫌姐不漂亮？我可是单身哦。哎，说实在，给你介绍女朋友吧。这事儿就不必了，自己能干的，绝不麻烦别人。哎。实话，你到底喜不喜欢女人呀？像你这个岁数的男孩，没女朋友有点说不过去吧？是吧？不是啊！你不会是喜欢？你啊！哎哎哎！不不不！快说快说！我陆小贝是宇宙第一直男啊！关键是，我看得上人家，人家也未必瞧得上我呀。别来了，不要谦虚了。你找陆小贝有事啊？啊，我是来接他下班的。你是他什么人？回头多带点东西，你看，那里边……我是他女朋友吧？哎呀，不行不行不行，我得保持专业性，兔子还不吃窝被草呢，对吧？陆小贝，陆小贝，有人找你？谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁你好漂亮啊！哎，我还以为是你女朋友呢。那你先忙吧，我先走了。哎，小姐，走了，赶紧常来。哎，不是那个，你们先聊啊，先聊，先先先跟他们聊。哎，小姐。杨老,老，你听我解释，我什么时候称你表姐了、啊？你怎么不管我叫二姨呀、啊？不是，咱不是说好了吗？工作事儿公私分明。上次你带我去广告公司，不也说我是你表弟吗？对吧？啊，只许你点火，不许我放炮啊！情况不一样，那人是我朋友。陆小贝，你什么意思啊？不愿意在你同事面前承认我是你女朋友，你是嫌我给你丢脸了？下一句话是不是想说我嫌你岁数大了？你就是这么想的。我想什么了？我什么都没想。哎，你来我单位，事先什么招呼都不打，你是不是想查我岗啊？我查你岗，我犯得着吗？你赶紧回去找你那些姐姐妹妹吧。哎呀，哎呀，咱一晚上一块不一块吃饭了？喂，莫名其妙吗？这不是，我没偷人。哎，杨兰，杨兰，杨兰，你听我说，杨兰，杨兰，你听我说，杨兰，杨兰，杨兰，你听我解释，杨兰，师傅，师傅，师傅，上车，上车，跟前面那个。哎，姑娘，旁边那车是找你的吧？你不是说吗？男人要以事业为重，我是忍痛隐瞒的你的身份，高调做事儿，低调做人，这话都是你说的吧？对不对？那你得起码跟我打个招呼吧？你来我单位也没跟我打招呼啊？那是我无理取闹了。哎，这就对了。不过没关系，我不会怪你的。我现在就定个位，咱们老地方见啊，师傅，跟我们车走啊，跟我们车走，跟我们车走。
，哎，你待会儿在后边那车，待会儿在那车。哎，您好，卡鸭店吗？哎，我现在过去，俩人，能够留个座啊。哎，就这么着，拜拜。咱俩现在这关系就如同办公室恋情，偷摸的才刺激呢。正好咱也找找刚认识时的感觉。咱俩的感情已经到了需要靠回忆来支撑的地步了。瞎说，这叫回望来时路，珍惜眼前人。有罪化身。哎，我问你啊。你们单位那么多女的，就没人惦记你啊？本少爷已经名花有主了，拒他们千里之外。哎，要不然我假装我喜欢男的。傻妞疼。陆小贝，嗯，忙着呢。核对机票呢。哎呦，这美女谁呀、啊？给你介绍一下啊。这个是孙甜甜，啊，刚招的应届生。是吗？还挺清纯、啊。你要不说，肯定吓我一跳。我以为这提前发了年终奖呢。想什么呢你？这个是陆小贝，你就跟着他学习啊。嗯。陆老师好，以后请多多关照。哟，真客气，还挺讲礼貌。行了，您把他搁我这儿，我一定好好调教调教他。行。那人我就交给你了啊，你坐这儿吧。嗯，大家多关照。哎，放心，王经理。我去，哎哎哎，你不是新来的吗？我先带你熟悉熟悉环境啊。哎，走啊，新来同志。在。你什么情况？装的还挺像。哎，你那一脑袋小脏辫儿呢？还戴副眼镜儿？呦呦呦，还真有镜片儿。你不嫌晕啊？我这一上午装的累着呢，我说你怎么不当虚拟男友呢？合着跑这儿来了。行，算遇着亲人了。你先别说我了，你不也上这儿假模三道的工作来了吗？哎，我说就这儿开这破工资，都不够买你脚上那双限量版的吧？实习，烦死了。哎，晚上你干嘛呀？划两圈去。咱还是先说说正经事儿吧。你一个新员工，我还真得给你培训培训。高总，姐，今儿领导带我应酬，晚点再过去找你哈。领导肯定是想让你替他挡酒，你自己多注意点啊，别喝多了。有事打电话。表姐，怎么个意思啊？他怎么叫你表姐呀、啊？我们商量好的，旁边有同事，他就喊我这个。我可提醒过你啊，让他赶紧的把你们俩的关系在他同事面前表明，要不时间长了，肯定要出事儿。能出什么事儿啊？他说自己是单身，就给自己留着后路呢，一脚门里一脚门外。你外边有个人一勾搭，说实话，转身就跑，吃亏的是你。您真觉得我跟陆小飞能天长地久啊？既然爱上一匹野马，就该给他一片草原。你呀、啊，你就不听我的。你再这么下去，你头上快顶片草原了。我一直在想，我们俩的这段关系会以什么样的方式结束？想不出来。可是迟早会有那天，所以啊，还不如彼此少点负担。真要闹得人尽皆知了，我倒没什么。怕影响他。哎，我发现你们家这恋爱怎么奇门框他？你就允许他东张西望找下家？小贝人命挺好的，不会干那种事。再说了，我这岁数的女人连这点事儿都看不开，那不白活了？你的意思我白活了是吗？您肯定活得比我精彩。吃饭吃饭。哎，说错了，吃草。呵，你看看你这不乐意的样儿，是觉得没味儿吗？行。我呀，再给你加点芒果干芒果干了有营养，补充维生素，还不长肉。来来来，好吃吗？好吃，挺好吃的。可是我也不能每顿吃这个呀、啊，你给我做顿肉吧。<笑>
不能吃肉了，脸都圆了，嫁不出去，你老赖在家里哪成啊？吃吧啊，吃。哟，飞哥起来可以啊！我没反应。什么关系啊？合作。我告诉你们啊，从今天开始，他就是我的人，谁要敢欺负他，就是欺负我，明白吗？哎哎哎，不是，我怎么就成你的人了？你是我徒弟，我是你师傅，你可不是就是我的人吗？孟小贝居然收女徒弟了。什么都交了，什么？人工呼吸。哎，他们那帮人就欠收拾。人工呼吸，人工呼吸。飞哥，咱不理他们，咱玩去。昨晚你几点回的家呀、啊？怎么没给我打电话呀、啊？是不是喝多了？没有啊，就聊了会儿天儿。你昨天晚上等我电话来着？嗯，也没有，就是有点担心干嘛呀？好看呗。啊、是没没看见啊？干活去了啊！哎呀，哎，有件事儿，我觉得我应该跟你说一下。说呗。昨晚上陈坤来了。他来干嘛？他想吃灰头草啊？你告诉他，你这片草皮被我占了。他有什么事儿让他找我。台阶路过。问问我过得怎么样，我都跟他说了，咱俩现在挺好，他也准备跟他以前的女朋友在一起了。就这事儿啊？嗯，我觉得吧，咱俩现在在一起，相互之间应该多一点信任。不过这个信任是靠平时的坦诚积累起来的，所以什么事儿我都不想瞒你。以后你要有事儿也别瞒我，行吗？我能瞒你什么事儿啊？那你还说昨晚上没喝酒呢？眼珠子都是红的。你要是没喝醉，肯定会给我打电话的。解酒药，以后领导要再带你出去应酬，你就喝酒前吃一包，晚上睡觉前再吃一包，保护肝脏。这是什么事儿都瞒不了你。行吧，那我先送你回家。让我去单位上班。嗯，我去拿包。哎。全给挑来了，哎，不用说了吗？这果子要带着去吃就花钱了，所以咱俩
，在这儿，可劲儿给他吃嗨了。嗯，你当旅行社傻呀？这水果吃多了反酸，开了胃。旁边那农家乐多点俩菜，这成本不就回来了吗？是吗？嗯。哎，晚上你干嘛去？唱歌吧，我请客。下了班你不得陪你男朋友啊？我得回去陪我女朋友。少来这套！工作同事说了啊，你可没女朋友。谁说的？我女朋友特漂亮，特性感。巨懂事儿，巨知道体贴人。吹嘛，你就依我看啊，这都是你女朋友。瞧瞧，漂亮，性感，还体贴人，还懂事儿呢。这个，对，这要是我女朋友，嗯，这就是你男朋友吧？啊，是不是？你怎么那么贱呢？哎。我有个礼物要送给你，什么礼物啊？看，可爱吧？把这个，你都挂包上，你能交好运。交什么好运啊？还 Hello Kitty？ 当然能交好运了。有了它呀。你就可以找一个又漂亮、又性感、还温柔懂事的女朋友啦。用不着，我已经有女朋友了。就这么写就行啊，秋姐。哎呀。我给你的 Hello Kitty 呢？哦，我女朋友喜欢，让她拿走了。吹吧你就，你那是几地贴给挤掉了吧？没事，我再送你一个。啊，也行。上次你送我那太娘了，这次送我个爷们儿点的。你那个挺好看的，送我了。哎哎哎哎，不行，你还我！哎，你等会儿，你还我！你不能来，干嘛去啊？他拿我东西。楼梯东华，你不怕崴脚脖子？啊？我跟你说，你这样有点没人性了啊！人家才来几天啊，这让你给没撩拨的，这春心荡漾的，走道都飘了，刚才都，好吗？这样，咱公司谁见我不春心荡漾的呀？我一出门，院里那几只猫都得围上来蹭一蹭。哎呀，这长得帅吧，也有长得帅的不好。每天早上起来，我都不敢照镜子，家里那镜子都碎了好几块儿了。哎呀。兔子不吃窝边草，我看你们俩最近呢走的有点近啊！我可提醒你，你是有女朋友的人，你俩得保持距离。跟谁保持距？跟他孙甜甜，我们俩是师徒关系，走得近是为了方便工作。那想当年我刚开始工作的时候，就是因为有一好的师傅，所以现在才练就了我一身吃苦耐劳、谨言慎行的工作态度。再说了，我都跟他说了，我有女朋友。行行行，我说你都是为你好啊。说你一句呢，八句在这等着呢。常在河边走，哪有不湿鞋呀、啊？以前你处那些女朋友，那一开始都当哥们处，最后呢，全都甩不掉了。这你心里头没数吗？强哥，你这就是赤裸裸的嫉妒。我还，我行，你这么想也行。我和孙甜甜在一块儿，我压根儿就没把她当女的看，逗她跟逗小猫小狗一样。你是没拿她当女的看，可她拿你当男的看了。院里为什么有那么多猫啊？那是有人喂，没人喂的猫能自己往上贴吗？啊，工作条。啊，是吧？甜甜，我那个。贝哥，晚上没事，咱刷夜景。你自己去吧，我得回去陪。哎，工资单拿到了吗？我让强子给你了。啊，拿着了，谢谢你啊。啊，小猫又换新笼子了。哎呦，宝贝儿，来。你要回去陪谁啊
，我得陪我爸妈吃饭。回来了，哎，怎么还不做饭啊？啊，今儿出去吃啊？什么出去吃啊？看看，猕猴桃，含有丰富的维生素 C， 对皮肤特别有好处。苹果，便宜，能填饱肚子，含有丰富的纤维素，吃了还能清肠胃。完，再加上点草莓干啊，还有芒果干啊，这么一半，嘿 ，OK。这是给人吃的吗？啊，花果山味猴还差不多。哎，这全是开胃的东西，这不越吃越饿吗？脸跟肚子，只能选一个。要想美，就得挨饿。你看人那电影大明星，人几年都不吃一顿饱饭，为什么呀？就为了好看，受得了苦中苦，方能人上人，懂不懂？合着我想填饱肚子，就趁不要脸啦？切！我告诉你啊。你别以为你有男朋友了，你就可以高枕无忧了。我问你，今天晚上你干嘛呀？哎，小贝是不是带团出去了？我们说好了，晚上他过来找我。找你干什么呀？完了又在那儿下跳棋、打游戏，两个人就坐在那个沙发里，在那儿瞎腻歪、扯闲篇。哎，我发现你们谈恋爱怎么谈的就跟那个结了婚的老夫老妻似的呀？那还能干嘛呀？要不晚上我拉他跟我一块跑步得了？哎呦喂！我说你这孩子太可笑了，老头老太太才结伴锻炼呢。我给你出个主意，看电影去，花那钱干嘛呀？网上也能看。哎，我发现你这孩子怎么这么笨呢？那网上能跟电影院一样吗？我跟你说，就你们这么混时间啊，早晚有一天会腻。看电影啊有什么不同？每次看一新电影。就一新的话题，你们就可以交流，就可以增进感情啊！你真是朽木！哎，我怎么生你这么一木头疙瘩呀？朽木鱼的，不敲它不响。<笑>不过你说的也有道理哈。我看看最近有什么新片。你看看，<笑>这个选电影啊，我觉得还是挺有讲究的。哎，你比如说啊，这窗户纸如果没捅破。就应该看恐怖片儿，你害怕，一拉手，完了往怀里一钻，这窗户纸就捅破了。如果说好了以后啊，好了以后应该看爱情片儿，那两个人看看人家怎么知道浪漫的呀？还有就结婚以后，结婚以后我就应该看灾难片儿，两个人就可以忆苦思甜呀、啊，多念念对方的好。哎呦，行了，你快去做你的饲料吧，我自己来。听你选的啊。八戒，不都是你救为师吗？难道妖精换口味啦？真讨厌你！那什么，我跟你说啊，我这在外面吃饭呢，然后我发现我这钱包丢了。师傅，能帮帮我吗？行吧，你在哪儿呢？给我发个定位，我现在过去找你。得嘞，那快点啊！啊，拜拜。哦，那行吧，你先忙你的，嗯，晚上我买好电影票，你就直接过去就行了啊。晚上见。怎么意思啊？小贝都不是他门口了吗？怎么不进来呀、啊？嗯，他有一同事被女朋友踹了，心情不好，喝多了，他过去照顾一下。哦哦哦哦哦。哎妈，嗯，你晚上干嘛呀、啊？我今天晚上，我，我那个，我跳舞，就跳舞去。妈，我怎么觉得您最近怪怪的呀？是不是又跟人好上了啊？这回不打算让我见见？什么叫又？什么叫又啊？嗯嗯嗯，不能跟你说，八字还没一撇呢。嘿，我总结了一下，嗯
，每次我出师不利的原因都是提前跟你说了。还是那句话，秀恩爱死得快，什么意思啊？您把我当扫把星了呀、啊？<笑>这杯子，你你你自己偷偷跑去买的，一不看住您，您就您就败家呀！您那、no, 别人送的，这么贵的杯子，你好意思开口、啊？我没开口，我就在这微信里头发了个图片，哎，人家把这杯子捧来了，这叫心有灵犀一点通。什么朋友圈？我怎么没看见啊？啊，你不是好长时间没发朋友圈了吗？我把你屏蔽了，为什么呀？我是你闺女，应该我屏蔽你才对啊！你凭什么屏蔽我呀、啊？你把手机给我看看。哎，不行，哎、不行，哎，不行，哎、不行我的我的这个我的隐私，你给我看看，不能让你看。成，你是不是？放鸽子了，那你也先吃两口啊！万一我要是不来，你不还能做个饱死鬼呢吗？给你点的，嗯，还没吃饭吧？赶紧的，都凉了。你不钱包丢了吗？又找着了。干嘛呢，朋友？大老远遛狗玩呢？咱先吃，吃完再说这事儿。成吗？吃什么呀？我还有事儿呢。怎么了？师傅，你能陪陪我吗？你先别哭了。到底发生什么事儿了？你看看，你看看这个。本来我是想高高兴兴吃顿饭，然后再看个电影的。结果，贝哥，我这心里头难受啊！我，你想想，别人看电影都是成双成对的，就我一个单身狗，我这个巧克力都怕中毒啊！真被放鸽子了！我去，就你，牌正条顺，嫩得出水，谁呀、啊？这么优雅无缺？你你别哭了，这不是坏事。我告诉你，这男的眼睛一定有问题。白内智障加青光剂，你们俩就是好了，到时候吃亏的也是你。没事没事，师傅陪你看电影还不行吗？贝哥，你真好。我也觉得我挺好的。你先去洗手间洗把脸，你那妆都哭花了。别看这电影了，咱咱看一动画片吧。就这两天那动画片特好看，是吧？这真的特别的好看，我这听朋友说这个必须看这个。咱咱下次再看这个。这真的好，多火呀！这电影不看多那什么呀？没事，火归火，下次那票我出还不行吗？哎，老家问一句，这片子恐怖吗？挺恐怖的。啊？有多恐怖啊？要多恐怖有多恐怖。你不敢看恐怖片啊？谁不敢？这不就一恐怖片吗？那都是假的，就是啊，都是假的。哎，那个卫卫卫生间在哪儿啊？在那边。啊，谢谢啊。我去，我去趟卫生间，你先进去。啊，给，哎哎哎。你男朋友可够怂的呀，电影还没看呢就吓尿了。管着吗？我还觉得挺可爱的呢。
，小贝，你还在忙同事的事儿啊？哦，没事儿，你先忙你的。那要不要我选八点半那场啊？好嘞，你在哪儿啊？我选个离你近的地方。好嘞，好嘞，那就这么定了啊！一会儿见。哎哎哎，杨来，杨来，你们看什么电影去啊？是不是爱情片啊？国内的还是国外的呀？你现在电影票多少钱一张啊，大姐？您就别操心我的事儿了啊，还是想想怎么晚上跟你的秘密情人轻摇曼舞吧。我走了。丫头，还轻摇曼。跳的是什么片子呀？这太坑爹了吧！这个，那什么，要不我喂你点吃的，咱分散一下注意力，行吗？我，不看不看不看不看不看不看，我我我我，死了死了死了！这评分挺高的。哟，这是一恐怖片啊，咱还找一爱情片吧。恐怖片怎么了？你害怕呀？要不然我给你买一爱情片，你自个儿看得了。不是我，倒不是说我害怕，我这当时就吓着你，当时在影响。影响什么？请问，这恐怖片吓人吗？反正我自己一个人不敢看。那行，要两张八点半的。行，您选一下座位吧。啊。哎呦，我现在就需要点刺激，整天日子过得跟白开水似的，赶紧给我加点料，您的票，谢谢。要咱看看那个，那个，那个。啊，你这么巧，你也看电影？是啊，你一个人来看电影啊？小贝马上就到。你跟小贝最近还行吗？还行。哦、oh, ，我介绍一下，这是我老公。你好。哎，你好，你好，你好，小贝女朋友是吧？她老提起你，没事儿就上家里坐坐去啊。那个，时间还早，我我先去逛逛，你们赶紧买票吧。嗯，再见啊。好，再见。说什么呢你啊？什么叫没事到家坐坐去？这种人敢往家里领？爸妈要知道小贝找这么老一女朋友，不得疯啊！我看着挺年轻的呀。那、那、那你觉得他看着年轻，还是我看着年轻啊？差不多吧。你说什么？我有那么老吗？不是，我是说，猛一看差不多，就是特别特别猛的。<笑>但细一看呀，还是你年轻，对吧？咱这感觉气质，那都是往上拔的，是吧？真的假的？真的呀！你好，那个八点四十的那恐怖片来两张。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再接。
。喂，不是你怎么在这儿呢？那个谁，贝哥，贝哥，贝哥，你没事吧？啊？啊，没没没事儿。哎，这两位是？啊，这是我姐，我我姐夫。哦。啊，姐姐好，姐夫好。真巧，你们也来看电影了。嗯，是够巧的哈。哎哎呦，姐姐姐，你这干嘛呀？你没事没事没事，来来来来来，姐松手。这怎么了这是？你说怎么了？演谍战片呢？啊，看电影也搞接力赛，你不知道姚兰就在门口等着你呢。我告诉你啊，咱家可不能再有女的跑楼顶上寻死觅活的了。你不要脸，咱爸妈还要脸呢。那个姑娘啊，贵姓啊？啊，孙。啊，姓孙，多大了？二十二。哦，上班呢，上学呢？上班呢。啊，你们俩怎么认识的呀？我们俩在公司认识的呀。哦，不不不，这这姐姐是不是她生气了呀？哎，是不是把她叫来看电影，耽误你们吃饭了？不，对不起，对不起，都都是我不好，我不好。那倒没有，但是啊，我跟你说，她姐姐那脾气可是大呀，啊，所以我劝你啊，赶紧撤，别待会儿啊，回来之后她拿你撒气。那我这怎么办啊？不是你帮我想吓人啊，忒吓人，听我的，赶紧撤啊！姐，你你帮我想想到底怎么办啊？你先别说这个。那女孩谁呀、啊？跟你什么关系啊？哎呦，不是，她是我一同事，你就别问这么多了。不是现在怎么办啊？我不能出去，我要出去不全露馅了吗？这姚兰要是看见我，那跳楼就是我了。哎，这电影院出门跟入门不是一个地儿吧？这边还有一入口吧？就这么着啊，咱有什么事回家再说。我先走了，拜拜拜拜。哎，陆小贝。哎呦，你吓死我了！你，对不起，对不起啊，不生气了，不生气了啊，不生气，不生气，咱咱看电影去啊。你在这儿呢，我找了半天都没找着你。幸亏你来晚了，不然非撞一块不可。啊？跟跟谁撞一块啊？你姐跟你姐夫呀，他们也来了，真尴尬。哎呦，这有什么尴尬的？撞就撞去呗，他们看他们的，咱看咱的，不碍事儿。哎，你买什么电影票、啊？恐怖片，听说这片特吓人。怎么又是恐怖片啊？什么叫又是啊？你看过了？哦，我昨天晚上在网上自己看了一恐怖片，太吓人了。哎哎，看恐怖片你不害怕呀、啊？跟你一块看就不怕了。嗯，快走吧。哎。哦，你好。又是你啊？啊？你们认识啊？啊没有，那认认错人了，哥们儿。走吧。想看什么电影？我买票。呃，那个恐怖片敢看吗？你都敢看，我有什么不敢的呀？哎呦，那时间来不及了吧？等咱们进去，这电影都得开演了。呃，没事儿，前面还放那好长的广告呢。哦，那行，就他吧。嗯。不喝了，回头咱爆米花可乐呀！你好，您看什么？那那个恐怖片，来两张。咱们是几排？四排。四排。啊，前面。几号？六号。不好意思啊。走啊。啊。七号，七号。
，算了，咱们又不是没见过，没这必要。就是，哎呦，行行，吃着碗里边的，还惦记那锅里边的，所以说你放心啊，这俩啊，成不了。所以说你之前那些什么担心啊，那都是多余的，放宽心，注意心情，注意身体啊。哎，你懂个屁呀、啊、你！那小贝之前在这种事上，那吃的亏还少啊。那以前都是小姑娘，好打扮。你看这个，是好惹的吗？啊、就害怕哪天小贝再搞不定了，他吃了大亏。不是，人看着挺直属的。你认识他呀？不不不不不不，我就说啊，你们现在那男的啊，有我告诉你，包括你弟弟在内，那都不是说脚踏两只船的事，那都是脚踏一堆船的事，你都是黄心大猫。哎呀，你有几个像我似的，我这么守身如玉，是不是？哎呦，你可不恶心，什么事儿都往自己脸上贴金，真是的。对不起。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry， 就是对不起，您拨打的用户暂时无法接通。你能告诉告诉我，你为什么要看恐怖片吗？你有这爱好啊？没有，我就是觉得看到害怕的时候，可以吗？可以什么呀？以前没男人啊，一个人不敢看这种电影。现在有了吧，想试试什么感觉？你早说呀！你实话告诉我，从什么时候开始把我当男人了？看个恐怖电影就吓成这样，还好意思说自己是男人啊？我我擅长演爱情电影，尤其是爱情小电影。哎。要不然咱一会儿，洛贝，你再提这事儿，我可真翻脸了。不是，这有什么的呀？现在都什么年代了，咱俩孤男寡女两情相悦的，好歹你也真把我当回男人了。你不说话，我就当你答应了。我饿了。啊！我真饿了，这两天我妈闹着减肥，晚上都不做饭，一肚子水果吃的我直犯胃酸。哎，走，你咱俩宵夜去吧。哎，走走走，我请客。哎，那那那那吃完饭呢？吃完了再说。走走走走走。我还热饿了。饿了，饿了就多吃点呗。就爱看你煮饭，好自己来。嗯，我我喂你。嗯，好吃，好吃。嗯，我也就跟你妈说，这女孩吧，身上得有点肉，有点肉才好看。再说，这场景，我试试。我刚才啊，刚才啊，在这手机上好好搜一下，你说最近的酒店。你有病吧，陆小贝！想要踩两只船是吧？啊！我告诉你啊，他前脚刚跟我看完电影，后脚就跟你眉来眼去了，知道吗？我真瞎了眼了我！我谁叫踩两只船了？你，你有女朋友，你招惹我干嘛呀？谁招你了？我早就跟你说过我有女朋友，你自己听不明白，那你赖我呀？那你干嘛陪我练小摩车呀？你干嘛陪我看电影啊你？你你凭什么送我回家？喂你一晚上，有女朋友你张什么嘴呀、啊、你？杨华，我跟他就是同事，普通朋友关系，你别多想啊！说什么呢你？我说咱俩就是同事，普通朋友关系，怎么了？姑娘，这猫是你的吧？怎么在你这儿啊？堵
小辈，我送你东西，转手你就送给别人了。动手，不就一 Hello Kitty 吗？陆小贝，我送你的招财猫呢。真当你是虚拟男友呢你啊！我看你就是欠收拾你个大骗子！你别打，打你！你你把招财猫还我，那是我的，自己抢走的，你还给我啊你，老牛吃嫩草，你牙口够好的呀你！先生啊，先生，我们的营业时间结束了，您记下账吧。结什么账啊？多少钱？三百八。不用找了，杨兰，哎呀，杨兰，小贝啊，阿姨，阿姨，哎哎哎，好，终于给他开，杨兰，杨兰，你出来，你听我说呀、啊，杨兰，你听我解释，杨兰不是你想的那样，哎呦，杨兰，你开门啊，阿姨，阿姨。杨兰，那个小贝啊，哎，阿姨，阿姨，麻烦您能把门开一下吗？不是，你听我跟你说啊，小贝，我不能给你开着门，这杨兰不让我开，怎么了？出什么事儿了？杨兰那狗脾气又犯了。阿姨，您能跟杨兰好好说说，让她让她出来，出来跟我说句话总行吧？她要是不出来，我就站胡同里喊她名字了。我，杨兰，杨兰。幺兰，幺兰，大晚上嚷嚷什么呀？啊，你让不让人睡了？幺兰，幺兰，你出来，你出来，你跟我说两句话，你给我解释一下不行吗？你有完没完啊？非得吵着整个胡同的人都爬起来看热闹。不是，你你你来。我知道你心里有气，你冷静冷静，听我解释解释行吗？说吧。我和孙甜甜老早就认识。这事儿你知道，可赶巧了，他到我们旅行社做实习生，我们经理说让我给他做培训师。我们仔细一琢磨，你说我今天能变成这样，不都是因为当初遇见了一好老师吗？那我就好好对他呗，咱不能误人子弟啊！你说是不是？徒弟对师傅动情，你俩演的这出跟咱俩差不多吗？差远了，我压根儿就没往那儿想。但是保不齐人家对我有想法啊。我承认，最近我跟孙甜甜走的是近了点儿，可我绝对没脚踩两只船，我们俩最多就是，就是异性朋友。说完了吗？该我说了，我这人在情感上有洁癖，这你也清楚。我相信换了别的女人，你绝对接受不了自己的男朋友在外头跟人勾勾搭搭搞暧昧。如果你心里真的有我，你就应该在你的同事面前承认我是你女朋友，让别人都死心，不然我成什么了？另一个暧昧对象。不是我们俩没搞暧昧啊啊！那照你这意思，两个朋友之间好好愉快的相处就变成搞暧昧了？那要是一块看个电影、泡个吧，那就成勾搭了。那我跟孙甜在办公室里边，我们俩还讲荤段子呢。那照你这逻辑，明天我们俩就得领证结婚去。你说呢？你要这样就有点不讲理了啊！在我眼里，你永远是正餐，别人永远是零嘴儿。吃零食是对身体不好，可我也没把零食当饭吃啊。那我这平时不抽烟不喝酒的。你还不允许我闲的时候嗑俩瓜子解解闷儿啊？那我怎么就从来不吃零食呢？哎，一个人生活有一个人的生活习惯，你不吃我也没逼着你吃啊。那我爱吃，你你总不能不让我吃吧？我这二十多年就是这么过来的，那不能因为跟你在一起，你就把我嘴缝上啊。明白了
，你就是嫌我单调呗，得在外头找点乐子，给生活添点色彩。如果我跟你一样在外头勾三搭四，处处留情，你也觉得没问题吗？不是那意思，咱俩说的压根就是两码事儿。我说的是朋友，我们对朋友的尺度本来就比你们对朋友的尺度放得开。那之前我跟我女哥们一块刷夜的时候，我们还俩人挤一张单人床上也没怎么着啊。你还跟别人睡在一张床上？那怎么了？那春运的时候，男男女女都挤在一辆车厢里边打瞌睡，也没听说到了站就得举行集体婚礼啊！你们这岁数人，怎么把事儿都爱往脏里想啊？睡一张床跟趴一张桌子挤一辆车有区别吗？那涮火锅还都在一张锅子里边一块涮筷子呢！哎呦，不是我这嗓子都快说冒烟了，你到底听没听进去啊？没有。反正我把该说的都说了，我这人就这样。那外面有的是女的，想让我加一筷子尝尝，我谁都没搭理，天天就捧着你这碗饭跟宝贝似的，你还挑三拣四的了。说的好听，其实你天天被一帮女的围着，心里美着呢。你要天天被一帮男的捧在手心里，你心里能不爽、啊？咱能不能不这么虚伪啊？你说谁虚伪？我说谁谁心里知道。懒得跟你吵，听不懂算，听不懂拉倒。傻丫头，你非得呛着来，人气跑了吧？少说两句不行啊！真是。想自杀，上楼顶。从这儿下去吧，顶多摔一半死。就算你喜欢陆小贝，也不至于这么埋汰我吧？张口闭口一个大妈，我有那么老吗？就我这如花似玉的年纪，背心来那帮小屁孩都叫老女人了。您这岁数，叫大妈不吃亏啊。今儿咱俩也算是狭路相逢了，聊聊呗。哎，你跟陆小飞到底怎么回事啊？啊，死也得让我死个明白啊！你要是真喜欢陆小飞，那就来跟我争吧。你以为我不敢是吗？那就争呗，我也正好想考验考验他。行，那要是我赢了呢？那我就再找一个呗。天底下又不是陆小飞一个男的。行，就这么定了。哎，我想从这儿滑下去。肯定会摔跤，麻烦你别站这儿看我笑去。我都看你半天了，知道为什么不敢下去吗？太高了。不对，是因为你害怕。你上回摔过，而且很疼，所以你有心理阴影了。没错，我就是怕再受伤，所以才不敢那么投入。那你就一辈子。也别想有豁出去的快感。嗯，借你了，包里有护具，带上吧，省得到时候摔得缺胳膊少腿的。我还真不忍心跟你争。
是去培训，你又不是相亲，你倒是那么精神干嘛呀？说是去培训，其实啊，那就是大联欢，真的。到现场你就知道了，那是美女如云呐、啊！我跟你说，我把吉他都背来了，我下血本了，我。这就是咱们公司一年一度的选美大赛。说咱们公司那帮女的，干嘛一个个都描眉画眼呢？嗨，这跟我也没什么关系。怎么没关系？我告诉你，到时候什么 Lucy 啊，什么娜娜，你就全看。你路上无聊吃点坚果吧，也不会饿。里边好多种呢。哎，给我干嘛？怎么了？闹别扭了？吃着你的吧，吃了都堵不上你的嘴啊。常在河边走，哪有不湿鞋？我现在得离这河远点儿。你这就是饱汉子不知道饿汉子饥。这要是把我放在河边，我连鞋都不穿。三只松鼠，你吃吗？全。吃我不给你啊！你玩什么呢？我看看。哎，你别动！我看我。哎，你别动，别动，马上通关了，别动。脑袋都快扎手机里了，没什么。觉得这鹰撒出去了，收不回来了，是不是？这陆小贝才走几天呢，就跟丢了魂似的。这以后他要带团出国，一走就十天半个月的，你还不得疯了？我也觉得我有点过分。可上次那事儿以后，我老觉得没安全感。按说我应该信任他，对吧？跟你说，男人值得信任吗？这根儿啊，不在这儿。哎，你知道农场的那什么马呀、牛啊，到农场第一天干嘛吗？干嘛？拿烧红的烙铁在屁股上烫一个印儿。这些牲口万一跑出去，附近农户一看，哦，这些牲口是有主的，就不动那些歪心思了。照您这意思，我还得在他脸上刻上摇篮俩字儿。<笑>我不是这个意思，我的意思是说，你打扮得漂漂亮亮的，到他跟前去露一面，他们不是业务培训吗？同事都在吧？你这么一露面，他们一看，哟，闹了半天，陆小贝是有主的，让他们断了不该有的念想，那有什么用啊？我跟田坤连这儿都领了，还不让人搅和来？那你是站在了道德的制高点上了呀？你是正牌的，所以后来的。都是小三儿，破鞋，没羞没臊，臭不要脸，明白吗？就跟小时候玩公山头似的，站在坡上把往上爬的人推下去特容易，所以都爱当守山头的。哎呦，你总算开窍了！哎呀，行嘞，走，吃饭嘞。哎，先别吃了，帮我挑身好看的衣服去。哎我就愿意当饲养员，给你们养一身膘才好呢。啊，那那那那我上，以后你养着我得了。哎，我可没地儿给你找唐僧喂你吃啊。瞧给你吓的，我不是白骨精。你别老烤，你也吃一口。哎，我我自己来，我自己来，我自己来。嗯，真不错呀。这么多汗呀！来来。哎，你离这炉子远点吧，一会儿火苗子燎你身上。没事，你都说这么多。哎，没事没事，我来我来我来我来，没问题我来我来。苏甜甜，我觉得呀。你不像白骨精，你像高老庄的高小姐。到底是喜欢高小姐呀，还是喜欢月亮上那个嫦娥呀？啊，老板，哎，猪八戒，不是陆小贝、啊，你说猪八戒他到底喜欢谁呀？猪八戒喜欢谁我不知道，这事儿跟我半毛钱关系没有。就是的，我就知道啊，我这女朋友到现在都没吃过我烤的肉串呢。哎
，早知道就应该叫他来了，给你们都认识认识。呃，哎，孙甜甜，你看，就是没有猪八戒了。然后那个猴哥行不行？去去去去去，你吃了都堵不住你的嘴是吧？啊！哎哎哎哎哎哎哎打扰问一下，你们知道陆小贝住哪个房间吗？陆小贝，他是哪个分公司的呀？我们这次是总公司的培训，一共分两个地方住，他可能在房车基地吧。要不您去那边问一下吧？我们这儿没有叫陆小贝的，<笑>不好意思打扰了。没事，没事，快点，快点，走走走走。干嘛呢？啊啊！我卡找不着了。那你怎么不找前台去啊？这么晚了，不好意思麻烦你们。我手机还落里头了呢。你不信你你可以打给我，我给你按号码。哎，我没骗你吧？以后门卡丢了找前台，不要自己在这瞎鼓捣，这门锁贵着呢。哎。然后进去吧，啊，谢谢啊，不麻烦你了。追得够紧的呀。
怕了。你我再次相聚就是朋友。Hey friends， 难得大家忙中在这里停留。不要走，宝贝，祝你和你女朋友幸福。真心的。<笑>就为这个，我干一个，陪你来。哦，大家一起来，一起来，伸出手，一二三，随我来，拍拍手，拍拍手。甜甜，我祝你将来能找一好男朋友，到时候咱们四个一块吃，一块喝，凑一桌打麻将。成吗？成。睡这儿，这屋是小爷自己花钱开的。哎、我为什么自己要花钱？等你们今晚都走了，夜深人静，我到时候得给我女朋友打电话，啊、发微信，视频小窗口。啊、你视频小窗口，你跟他聊什么？聊什么跟你一点关系都没有，你反正可带劲了，我告诉你。你瞧你没出息啊！你有女朋友了不起啊你？我就没出息了，怎么着？我就要虐死你们这些单身狗！哎，我刚一进公司的时候啊，就这货还告诉我说，千万别说说你有女朋友，千万你也自己变得单身啊！所有人都。你要是为了挣点事儿，你。我是不是为你好
，我是为你好。乐呗，你给我过来，你看着我，我问你啊，我，我长这样。我哪比你女朋友差了我啊！我那么上赶着追你，你都不歇点看我一眼，你我咋？你行行行行行行了，哎，我告诉你们啊，我女朋友，她又温柔，又懂事儿，又体贴，重要的是她成熟，但是还天真，但是最最关键的是，在别人面前。我都是个不着四六的小屁孩只有在他面前，我才是个真正的男人。哎呦，哎，哎呦，哎，你别弄我啊！别人眼里，你有话你就说话。我是个男人，只有在你面前，我才觉得自己像个小女孩。乐呗，你这样似的。你女朋友这么好，你哪天能不能把她找出来？回来回头让请我们吃顿饭。回来，等会儿让让我们也见识见识这个仙女儿。哎哎，不用哪天约啊！现在我就给我们家仙女儿打电话，让你们听听仙女儿什么声儿。你听听吧，行吧？都都都别说啊！嘿 ，Siri， 打给我女人。集合呢，走吧。走吧。哎，七点了啊！哎，七点。